こんにちはミントですこの動画は SPIVS&P500 インデックスファンドに毎日200円自動積み立てをしていくとどうなるのか記録と検証をしていく動画になりますなぜ200円なのかというと投資金額が月5000円以内に抑えられるのと学生さんやお金が大変という人でも頑張れば多くの人が積み立てできる金額だと思いましたので毎日200円という金額になっていますそれでは今回の投資結果を発表していきますレッツゴー皆様お久しぶりです、えー、久々の投資検証の動画になります、えー、多分ちょっとね3ヶ月ぐらいちょっと空いちゃったんですけれども、えー、少しねまた落ち着いてきたんで、えー、再開したいと思います、えー、私のねチャンネルでは投資の検証動画以外にもゲームの動画だったりいろんなのを投稿しているんですけれどもそちらもねちょっとなかなか、えー、投稿できずにいてしまって。えー、なのでその理由というのは、まあ、動画の後半に、まあ、少しさらっとお話しできたらなと思っています、えー、ですので投資の結果だけ知りたいという方は動画のね前半だけご覧いただければと思います、えー、それではちょっと結果を見ていきましょう久々のね投資計画この3ヶ月分たまってますけどもはーい一応ね、えー、なんとかマイナスにはならずに来ています。えー、奇跡ですね。やっぱり2月でしたっけちょっとね、戦争が始まったりして、かなりね、株価も不安定になっちゃって、もう今後世界どうなっちゃうんだろうっていう、もう、ちっちゃかめっちゃかですね。<笑>今ね、そう、米国株全体が下がっている。ですけれどもうーん今のところプラスでもちょっともう私のもうそろそろ本当に危ないかなっていうはいちょっと毎回言ってるかもしれないですけど本当にやばいかなっていうのを感じています、えー、グラフ表にするとこんな感じです、えー、まず2022年4月1ヶ月の、えー、投資金額は4000円合計取得金額が4万4800円評価額が4万7812円で評価損益が3012円になっています2月がね516円でしょで3月が5056円すごいですね約10倍になってますけどで4月が3012円うん全然安定しないですね<笑>そう投資信託で毎月毎月じゃない毎日200円ずつ積み立ててるんですけどもうーんやっぱりねこう振り幅っていうのはうグラフにするとちょっとでかいですよねこの含み益の。一応ね評価額と投資額、うん、順調にこうそれだけ見ると右肩上がりでギリギリね評価額の方が若干多いっていう結果です。えー、この投資信託を始めたのが2021年の6月なんでもうあとちょっとで1年なんですよね早いですねでその1年間の、えー、この SP500 インデックスファンドの、えー、チャートになるんですけれどもあ5月13日今日のまでのチャートなんですけれどもまあ、5月はセルインメイっていうね、まあ、格言みたいなのがあるんですけど、まあ、そういうくらいなんでちょっと下がりやすい時期ではねもともとあるんですよね、まあ、まだ戦争がだいぶ長引いてるしちょっとね日本も危ないんじゃないかとかあと核の保有ですかシェアするとかしないとかっていうニュースなんかもやっていて。今後ね日本も本当どうなっちゃうんだろうってちょっと私も不安なんですよね。うん、株もねこのまま持ってていいのかって感じなんですけれどもまあ私のこの動画の投資のは、まあ、一応検証って感じで、まあ、そんな毎月まあ約やっても 45,000 円なんでね多少負けてもいいかなっていう感じでやってるんで。
そんなに影響はないんですけれどもあの本格的に積み立て NISA とかねやってる方はかなり不安なんじゃないかなって思いますけどでももうここ今下がってる時にやっぱり買って積み立てていかないと増えていかないものだと思うので、えー、売らずにね数年は、えー、持っててほしいかなって思ってます。えー、投資結果は、うん、こんな感じかな。はいうん、今後は、まあ、投資動画いいのかな23ヶ月に1回くらいのペースでうーん、まあ、そんなね見てる人もこの動画いないと思うしなんかねちょっとねお休みしててね思ったのは、まあ、いいのかな自分のペースでゆっくり動画も上げていければっていう。感じでなので投資動画も23ヶ月の1回のペースでいいかな今までちょっと1ヶ月に1回きっちり上げてたんですけどまあもうすぐね1年経つということもあってはい少し更新頻度下がりますけれどもそのくらいのペースで、えー、投資の動画は上げていきたいかなと思っています、えー、この動画はコツコツ長期で運用予定です小学積み立てでどうなるのか今後も検証していきますはい運用11ヶ月目の結果報告は以上ですはいそして、えー、長らくねお休みしていた理由なんですけれども飼っていたね猫ちゃんが亡くなってしまいましてやっぱりちょっとねそれで落ち込んだりっていうなかなかこうテンションが<笑>上がらなかったりうん動画をす投稿する元気が出なくてですねやっぱりいて当たり前というかいないのが不思議って今もちょっと感じるくらいでまだねちょっと気持ちの整理がつかないところがあるんですけれども、えー、私のクッキング動画を見てくださる方はまあご存知かなとは思いますけどちょっとねちらっとこう猫ちゃんね映したりしてたんでその猫ちゃんがねいなくなっちゃったんであんまりねこう料理動画もそうだな最近あげてないな<笑>うーんゲーム実況もあげてないし本当にアプリゲームのただプレイ動画をあげてるだけのチャンネルになっっててしまって最近は、えー、それだけでなくて私自身の、えー、体調もね、まあ、あまり良くなくて、まあ、そういったことから少しお休みしていましたお休みしていた間はお家でねぼーっとしたりなんか動画見たりとかゲームしたり自分の好きなことをやったりしてまったり過ごして。時間はねちょっとかかりましたけど元気をねチャージして<笑>少し前向きになれたのでまたね動画を再開したいなーって思ってますやりたいことはねたくさんあってですねうん手芸もしたいしゲームももちろんしたいしコロナもね、まあ、まだちょっと気をつけなきゃいけないけどうん、前よりはマシになってきたみたいだから少しね遠出とかお出かけしたりとかしたいなーなんて思ってますゴールデンウィークも少しお出かけしてきたんでその時のね動画も今編集してるのでできたらアップしようと思ってます、えー、そんな感じで、えー、ゆるゆると今後もやっていこうと思うので、えー、これからもいろんな動画を作っていきたいと思っていますえー、長くなりましたがご覧くださりありがとうございます。それではまた良ければ見てください。またねー。